വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനും കെ ടി ജലീലിനുമെതിരെ പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് പേരും വിലാസവും വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് ഭീഷണി ഇ ഡി അന്വേഷണം തടയാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിരന്തരം നോട്ടീസ് നൽകുകയാണെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപിക്കുന്നു ഇ ഡിയോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭീഷണി എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സ്വപ്ന കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെയും വൈഫിന്റെയും മകളുടെയും കെ ടി ജലീൽ സാറിന്റെയും ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് പറയുന്നത് നിർത്താനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആലിഗേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ഒതുങ്ങാനും അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള സ്ട്രോങ് വാർണിംഗ്സ് ആണ് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരാതിരിക്കാനും അത് തടസ്സപ്പെടുത്താനും ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബിക്കോസ് ഇതേ സമയം ഒരു ഒരു നാഷണൽ ഏജൻസിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗൂഢാലോചന കേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്കവിടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല മറ്റ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഡ്രൈവർ മെയ്ഡ് സഹായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഓഫീസ് എല്ലാവരെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സഹകരിക്കും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് നാഷണൽ ഏജൻസിയുടെ പ്രതിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇന്റർഗേഷൻ നടക്കുന്നു നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂഷന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് വേബലി അവർ നാളെയും വരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരു സമൻസ് തരുമ്പോൾ ടെൽമി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഹാജരാവുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഇതൊരു സ്ഥല ഒരു ഒരിടം വരെ എത്തിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം എവിടം വരെ ചെന്ന് എത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്തും ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി നൌഫൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന പോലീസ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൌഫലിനെ മങ്കട പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഫോണിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് നൌഫലിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് നൌഫലിന് സ്വപ്നയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നൌഫൽ മാനസിക ആസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്ന ആളാണെന്ന് കുടുംബവും സ്ഥിരീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാന് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല വയ്യാത്തൊരു ടൈമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് കോഴിക്കോടുള്ള ചേതന ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറേ വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് വർഷത്തോളം ആയി ഇങ്ങനെ മാനസിക പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ആക്കലാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മള് മരുന്ന് കുടിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ആള് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് മോന് എടുക്കലും ഇതിനും പറ്റാത്തോണ്ട് ഒന്നിനും അതിന് കുറച്ച് നിർത്തി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട് വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച ആയിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരുന്ന് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ മേല് പിടിക്കുമ്പോ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും കൂടി വിളിച്ചിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓന് വണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു ഓട്ടോ ഓടിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഓന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനുണ്ട് രണ്ടു വയസ്സായേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അത് നൗഫൽ തന്നെയാണ് ഡോണർ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ അവിടെ ഇനി ഒരു വർഷത്തോളം കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളു അവിടെ അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയല്ല അതായിട്ടും പോയി അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ചികിത്സയും കാരണമാണ് പി സി ജോർജിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്ന് പരാതിക്കാരി ജോർജിനെ ഒരു മെന്ററായാണ് ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ
ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ പരാതി ഒരു ഗ്രീവ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീവ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ വൺ എഫ് ഐ ആർ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറിന് അതേപോലെ തന്നെ കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് ഒരു കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 മാൻഡേറ്ററി ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് ജുഡീഷ്യറി മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു സംഭവമേ അല്ല ഒരു കണ്ടീഷനേ അല്ല അതും സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വേണം നിൽക്കുന്നത് പീഡനക്കേസിൽ പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം നൽകി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന പരാതിക്കാരി നാളെ തന്നെ കോടതി സമീപിക്കും പി സി ജോർജിനെതിരെ പോലീസ് ദുർബലമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത് പുതിയ രഹസ്യമൊഴി നൽകും ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പി സി ജോർജിന് മനസാക്ഷിയെ തൊട്ട് പറയാൻ കഴിയുമെന്നും പരാതിക്കാരി ചോദിച്ചു പി സി ജോർജ് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ച് എന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാനോ അസഭ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്കുകൾ സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസസോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസാക്ഷി തൊട്ട് സംസാരിക്കാനോ സംവാദത്തിനോ തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ പി സി ജോർജ് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പ്ലേസിലാണെങ്കിലും ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ വിദേശ യാത്രകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന പി സി ജോർജ് വീണ വിജയന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇടി അന്വേഷിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ യാത്ര നടത്തിയ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചകളിലോ അതിനു മുൻപോ വീണയും ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക റാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബനാമിയാണ് ഫാരിസ് അബൂബക്കറെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു വിമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ നേരെ അമേരിക്ക അറേബ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ പോകുന്നു ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വീണ വിജയനും യു എയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുമിച്ചല്ല പോക്ക് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വീണ വിജയനും അവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക റാക്കറ്റാണ് ഫാരിസ് അബുബക്കറിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു കൊള്ള സംഘമാണ് അതിൻ്റെ പങ്കാളികളായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മകളും ആ ഭാര്യയെപ്പറ്റി എനിക്ക് സാധനമുണ്ട് അവരൊക്കെ അറിയുന്നുള്ള അവർ അത് പങ്കാളിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ ഭാര്യയല്ലേ ഇത് പറയുന്നവരെ എല്ലാം ഉടനെ പിടിച്ചിട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി കളയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മര്യാദയാണോ അതേസമയം പരാതിക്കാരി കാണാൻ വന്നപ്പോൾ സുനിൽകുമാർ എന്നൊരാൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലീസ് ചോദിച്ചു തന്നെ കൂടുക്കാൻ സാക്ഷിമൊഴികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയനെന്നും പി സി ജോർജ് ആരോപിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ചുകാർ ചോദിക്കുക എസ് പി ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യമാണ് അവർ പതിമൂന്ന് ഓഫീസർമാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സരിത മുറി വന്നു ഞാൻ മുറി വന്നല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനും വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സുനിൽകുമാർ ആലപ്പുഴ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏവനെ ഈ സുനിൽകുമാർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല തന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ബോംബലിനകത്ത് അവിടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു നിങ്ങളെ അറിയുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനും ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നോ അപ്പം അവരത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയാം ശരിയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് സരിതയുടെ കേസ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം അതിനകത്തും സരിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ മുറിയിൽ സുനിൽകുമാർ തൊടുപുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു സുനിൽകുമാർ ഒന്ന തൊടുപുഴ ആലപ്പുഴ തൊടുപുഴയായി പുഴയെന്ന ഒന്ന് ആല ആലപ്പുഴയും മറ്റേ തൊടുപുഴയായി എന്ത് ന്യായമുണ്ട് അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ മനഃപൂർവ്വം ഒരു സാക്ഷിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നെ കൊടുക്കാൻ ഇവൻ്റെ സാക്ഷി കൂടി പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇത് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൂടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലില്ല എൻ്റെ മുറിയിലില്ല എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരനല്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല തെളിയിക്കട്ടെ പീഡനക്കേസ് ചുമത്തിയിട്ടും പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിടുക്കപ്പെട്ട് കേസെടുത്തത് നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് എന്നാണ് വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിയുടെ നീക്കങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി പിഴയ്
അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും പോലീസിന് പിഴച്ചു ആദ്യ തവണ ജയിലിൽ പോകാതെയും രണ്ടാമത് ഒരു ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷവും ജോർജിന് ജാമ്യം കിട്ടി സ്വപ്നയെ നേരിടാൻ സരിതയെ ഇറക്കിയുള്ള നീക്കത്തിനു പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രവും പി ശശി ആണെന്ന് വിമർശനമുണ്ട് ഒടുവിൽ പീഡനക്കേസിൽ പരാതി ലഭിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേസെടുത്തു പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെയും കോടതി കൈവിട്ടു നിയമം നോക്കാതെയും യുക്തിക്ക് നിരക്കാതെയുമുള്ള എടുത്തുചാട്ട നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരിച്ചടിച്ചത് എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണം നടന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പ്രതി എവിടെയെന്നും പിന്നിൽ ആരെന്നുമുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലീസിന്റെ ഉത്തരം മൗനമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ വഴിമുട്ടി അന്വേഷണം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവോ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളോ ലഭിക്കാത്തതും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അതേസമയം എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഏറെ ഗൌരവത്തോടെയും വൈകാരികതയോടെയുമാണ് നേതൃത്വം കണ്ടത് എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ അന്വേഷണം നിലയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് മൂന്നു ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്രമിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ആയില്ല എഴുപതോളം സി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു പ്രത്യേക സംഘം സംശയം തോന്നിയ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചിലരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ബോംബെറിഞ്ഞയാൾക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി വഴിക്ക് വെച്ച് മറ്റൊരു സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ആൾക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞയാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം അക്രമി സഞ്ചരിച്ചത് ചുവന്ന നിറമുള്ള സ്കൂട്ടറിലാണെന്ന് പോലീസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അണ്ടൂർകോണം സ്വദേശി റിജുവിനെതിരെ മറ്റൊരു കേസെടുത്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു എ കെ സെന്ററിന് നേരെ കല്ലെറിയുമെന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനാണ് റിജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത് എസ് എഫ് ഐ വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു തൃശൂരിൽ ചേർന്ന എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ഏഴംഗ ഹഡ്കോ കമ്മിറ്റിക്ക് ചുമതല നൽകി വയനാട് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എൽദോസ് മത്തായിയാണ് ഹഡ്കോ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് രാഹുലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയതെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാതെ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ മാർച്ച് ചെയ്തത് സംഘടനാപരമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ വീഴ്ചയായിട്ട് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപടി എന്ന രീതിക്കകത്തേക്ക് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനും പകരം ഒരു ഏഴംഗ അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കാണെന്നത് കമ്മിറ്റി ചെയ്തത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായിട്ട് സഖാവ് എൽദോസ് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന രീതിക്കകത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി മറ്റ് ജില്ലകളിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുകയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പുതിയ രീതി പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകൂ എന്നും പാലക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ക്യാമ്പിൽ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം
മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം ദിലീപിനും വിജയ് ബാബുവിനും അമ്മയിൽ രണ്ട് നീതിയെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ മൗനം വെടിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോഹൻലാലിന് ഗണേഷ് കുമാർ തുറന്ന കത്തയച്ചു ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറിനെ പോലും അവഹേളിച്ച ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അപലോപിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകണമെന്നും കത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം നടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ നടനും നിർമ്മാതാവുമായ വിജയ് ബാബുവിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കും കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെയാണ് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിജയ് ബാബു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരായത് ആദ്യ ദിവസം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി പരാതിക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തിയ പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നു ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായാലും വിജയ് ബാബുവിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പെരുമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബസ്സിന് മുകളിൽ പൂത്തിരി കത്തിച്ച് ആഘോഷം ബസ്സിന് മുകളിൽ തീ പടർന്നെങ്കിലും ജീവനക്കാർ തീ അണച്ചതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് കൊമ്പൻ എന്ന ബസ്സിന് മുകളിലായിരുന്നു പൂത്തിരി കത്തിച്ചത് ദൂർ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായാണ് ആഘോഷം നടന്നത് ഉത്തരവാദികൾ ബസ് ജീവനക്കാരാണെന്ന് കോളേജ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം അനധികൃതമായി ഘടിപ്പിച്ച ലേസർ വർണ്ണലൈറ്റുകൾ അമിതമായി സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിച്ചു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ മുൻപും പലതവണ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനമാണ് കൊമ്പൻ മഹാരാഷ്ട്ര അസംബ്ലിയിൽ കരുത്തു തെളിയിച്ച് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ബി ജെ പിയും സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഹുൽ നർവേക്കറിന് ജയം സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പുറമെ വിപ്പ് ലംഘിച്ച ശിവസേന എം എൽ എമാർ വോട്ട് ചെയ്തതും ഉദ്ധവ് താക്കറേക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി പുതിയ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കും മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സർക്കാരിന് ആദ്യ ജയം സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച രാഹുൽ നർവേക്കറിന് ലഭിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാജൻ സാൽവിക്ക് നൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത് പ്രസ്താവാച്ചാ ബാജുനെ മതദാൻ കരണാരൂൽ സദസ്യാഞ്ചി സംഖ്യ എകശെ ചൗസഷ്ട് കരണാര പ്രതികൂൽ സദസ്യാഞ്ചി സംഖ്യ എകശെ സഹാ ഇതി സാത് പ്രസ്താവ സമ്മത ശ്രീ രാഹുൽ സുരേഷ് നാർവേക്കർ വിധാനസഭാ സദസ്യ യാഞ്ചി മഹാരാഷ്ട്ര വിധാനസഭയുടെ അധ്യക്ഷ മനുവിൻ നിവഡ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് എം എൽ എമാരും എ ഐ എം ഐ എമ്മിന്റെ ഒരു എം എൽ എയും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ശിവസേന അംഗങ്ങൾ കൂറുമാറി നർവേക്കറിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ബഹളം വെച്ചു നർവേക്കർ സ്പീക്കർ പദവിയിലെത്തുന്നതോടെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെക്കൊപ്പം പോയ പതിനാറ് എം എൽ എമാർക്കെതിരായ കൂറുമാറ്റ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള അയോഗ്യതാ നടപടി പിൻവലിച്ചേക്കും സ്പീക്കർ വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് ശിവസേന എം എൽ എമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു വിപ്പ് ലംഘിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായേക്കും അതേസമയം വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപായി നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ശിവസേനയുടെ ഓഫീസ് ഷിൻഡെ പക്ഷം അടച്ചുപൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജയത്തോടെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങളും സമാനമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭരണപക്ഷം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം ബി ജെ പിയുടെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വിശ്വഗുരുവാകും രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷം ചിതറിപ്പോയ അവസ്ഥയാണ് ബി ജെ പി നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ അമരാവതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവം ഐ എസ് മോഡൽ എന്ന എൻ ഐ എ യു എ പി എ കൊലപാതക കുറ്റം കലാപശ്രമം ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എൻ ഐ എ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത എൻ ഐ എ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന